幻彩人像视频 ，OPPO Reno 六系列，邀你观看更多精彩。天启，不管你的苦衷到底是什么，至少有我站在你这边呢。随我回去吧，这世间没有我们解决不了的难题。还有白菊、志阳，还有上古。从你离开之后，上古从未展开过笑颜。人间之人日日口诛笔伐，莫不是你连他也不顾了？以前在神界，你便整日跟在我身后，如今这副模样，更是让我瞧不起。本尊再说一次，滚出去，别再让我瞧见你！你说谎，从小到大。只要你骗我，你就不敢看我的眼睛。你告诉我，到底发生什么事情了？是不是和上古有关系？或许，或许，或许我可以。可以什么？就凭你那点胆量，还能相助判神不成？你告诉我，你为什么要启动灭世阵法？如果真是和上古有关系的话，我的事，世间无人可解。那又如何？这些年，我们一起面对了多少困难？若你不曾试过，你怎么知道我们帮不上你？月迷，你我都不是上古更世之人，我若是将你射线其中，反而会害了你。南边害怕，我连死都不怕，更不会怕与你有关的事情。可是，没什么可是的。数十万年，我们一起降生。一起长大，一起并肩作战，多少次生死与共，多少次大醉酩酊，多少次生离死别。其实我想，月明，月明。月明圣君，我是想阻止妖神灭世。我杀了你！啊！不要！别让上古恨你！啊！啊！神都不是，怎么会震碎你的神力本源呢？上古说的不错，神之寿数太长了，可再长的岁月，记不住我这样的蹉跎。我就是想告诉你，我知道你喜欢上古，但我就是舍不得放弃你。喜欢的人做朋友。一直装作不知道你的心意，月明是我不好，自私，我贪心，我不值得，值不值得？有我说了算，能像现在这样躺在你怀里。我是就带你回神界，他们一定会有办法救你的。我没力气。我现在就带你回去。来不及了，天启，好好活着，好好活着，就当是快乐。接下来的日子，一天地为民除，今天，神啊
突然消失了。你等着吧，等我去亲手将那个蠢货抓回来，我好好给你揍一顿，给你解气。让！吴花，你怎么会在里面？可曾看到我师尊？白君神尊，妖神诛杀月迷神君，以及神血生祭阵法。聂氏大阵快完成了，不可能，神尊不可能向月迷女去。里面到底发生了什么事情？月迷是怎么死的？有半句虚言，本尊定饶不了你。神尊是妖神，妖神亲手将月迷神君推入阵眼，我眼睁睁看着月迷神君神力溃散，本源禁术被阵法吞噬。我本想救他的，可是妖神差点将我杀死。要不是月迷神君拼着最后一口气将我送出去，恐怕我也逃不出来。我。果然是妖神杀了我师祖。孙姐，快走！告诉神尊，我们顶不住了，让他快走。不给我住手！此事尚未查明，若大家都不想死在这里，就一同守住阵法。红日，看着他们，不可互相残杀。是，守住阵法。天启，你竟以他生机阵法，今日就算我们死，绝不让你离开。我死，也要保护好神尊。呀呀呀呀！师尊，今日之责你已尽到，他日重铸三界。三界，你便不再只是虎族首领，我便将整个妖界。
都托付给你。神尊，去吧。神尊，若真是他害了月迷，本尊绝不放过他。先破了他的密室，再把他拖。月迷究竟为何而死？天启，你究竟要错到什么时候？白绝，你我都是真神之尊，都是祖神所创。今日我的是非对错，还轮不到你来定夺。那我就将你带回神界，看上古如何定夺。难道就为了这些人，你便要与我动手吗？你别忘了，只有咱们四个才是一脉同宗的。这些人，你口中的这些人。是为神界立下战功的功臣，灭世阵法要毁灭的，是祖神和众神的心血，是这三界芸芸的苍生，那又如何？三界没了，重铸便是。可有些东西没有，便再也回不来了。你为什么会这样看待三界？什么时候变得这么无情无义？我当初就应该将你留在神界，否则。月迷也不会这么惨死，你不配提他，更不配提“情义”二字。天启，你不要一错再错了，住口！红日，若现在陨落的是白绝神尊，你也会这般冷静吗？天启，我答应过上古一定要把你带回去。为了月迷，为了上古，为了天下苍生，不要再错下去了，天启。你们知道，我就是道天。
放下。你是怎么做到的？威仪，怎么就威仪了？我还能把神界交散了不成？你闭嘴！元神离体之兆，难道这些年你一直在？修炼时损伤元神是常有的事，何须大惊小怪？别以为我会把这些告诉上公，想打苦情牌，没门！多少次候鸟渐退，守着年岁。望断天涯终不悔，谁不曾替代？愿有天醒来，往事前尘被解开。是一袭秋，终将为你坦白。回妖界，你都回去吧。玄尊，你给我走。万年前，我降生在乾坤台，第一个看见的人就是天启，他和月迷日日陪伴我，照顾我长大。他是我最亲的兄长，也是我在三界最信任的人。月明呢？你知不知道他在哪儿？天启呢？天启，他人呢？他出杀众神，再留不得他。他为何害了这么多人？他可有对你说明缘由？我去找子涵。子涵跟随了他这么多年，一定知道事情的缘由。他是不会见你的，至少这几万年都不会了。是我没能保护好他们。这不是你的错，我是三界的主神，这全部都是我的责任。就算绝地三尺，我也要挖出事情的真相。
上部，你又一个人在这偷偷喝酒，怎么不叫上我呀？要是有任何冤，别去找天启，尽快来找我天启带大的，天启做事不着调，说话也没个正经。月迷，你能不能给我托个梦，告诉我，天启为什么会走上面试之路？他到底有什么难言之隐？殿下，你的伤好些了吗？老殿下挂念，恢复的差不多了。罢了，本尊不胜酒力，也该回去了。你也早些回去休息吧。殿下，师尊临行前一夜，曾交代过我，说他要是回不来，让我给殿下带几句话。他说什么？师尊说。他平生所求，一为快意，二为美酒，三为无愧于心。可有一桩事，是他对不起您。他这一生，何曾有过半点对不起我？那日您替他操办寿宴，他引您来桃园林，告知白绝神尊的事情，为的是私情。他希望您对白绝神尊解开心结，也希望妖神可以对您彻底死心。师尊为了此事，一直愧疚难安。他不知该如何告诉您，也不知该如何面对妖神。传我谕令，今后月华殿、桃园林不得再入新主，永为新月女神所有。是，殿下。从今往后，这神界的星辰，我来为你点亮。只要本殿仍在，神界不灭，星月女神永远都只会是你的。多谢殿下是来安慰我的吗？不是，跟我来里面到底发生了什么事情？月明是怎么死的？有半句虚言，本尊定饶不了你。
，是妖神，妖神亲手将月明神君推入阵眼，我眼睁睁看着月明神君神力溃散。我杀了你！啊啊目光，你怎么来了？月迷神君遇害，我我担心你。月迷神君和天启神尊如此交好，虽然我亲眼所见，可是我始终无法相信，月迷神君。会被天启神尊所害。不要再叫他神尊，他不配。白绝神尊已经将他斩于枪下，这是他罪有应得。怎么了？我只是想到，月迷神君这么多年对天启神。对妖神的感情，我替他可惜。旁人都看得出来，我师尊对妖神的真心。只有妖神，只会装傻。叶丽玲，你还受了伤，早些回去休息吧。你要节哀。嗯、你带我来影阁做什么？请你帮忙。紫玉鞭。我本欲将此玉鞭送入影阁，结果这等小事你岂会搞不定？我没心情与你说笑。怪了，三界之中你的修为最高，你的神力却对这紫玉鞭无效。紫玉鞭有灵性，又怎会听令于施主之人呢？旁人一定会认为，白绝真神铁石心肠。即便是手刃了自己的兄弟，也不会感到脆弱和悲伤。天启死在太仓枪之下，其实你是最难受的。我遣人查过了，天启灭世阵法前，太初殿并无大事发生。想必他已经走投无路了。我布了封印，他不会再惹事了。多谢。吴国原主，玄一曾是主神之选，却在临近继承主神令羽之时叛出神界。天启本与世无争，却在我继承主神令羽之时闯出祸端。曾经我是多么想接掌主神令羽，现在我看到他，心里就十分不安。发了，回去睡了。白雪，你会后悔的。总有一天，你会后悔的。雪衣叛逃，天启灭世，皆与继承主神令羽有关。难道这其中却有关联？
千年前，志阳便告诉我，下界混沌之力消散，催促我速速练成混沌之力，成为混沌诸神。白绝也因此来到我身边，悉心教导。这次，本尊绝不能再让他们失望。为何下界混沌之力消散的速度越来越快？为何灵脉所剩无几？因为整个三界都在翘首以盼。期待小殿下能够早日接掌主神令令。为何这样天启，从来都放任我玩乐，却突然安排白绝来教导我？迎天地之间者为万物，又可反哺于混沌之气。不过我现在终于明白了，白绝他执意要让你去九幽历练，催促你练成混沌之力，也是有他的苦衷的。为何白绝本可以循序渐进的教导我？却非要让我在千年之内修成万年才能练好的神力。你肩负着混沌之力，更应该时刻警醒自己。等你继承了主神令宇之时，更肩负着天下苍生、开辟人间界的责任。为何玄一放着光明正大的一统三界不要，反而叛出神界，再一统三界？为何从来宠爱我的天启，为何从前判若两人？本尊便是这神界最强大的神，也会成为这神界最名正言顺的主神。为何？为何？一定是有什么我不知道的。我不能再莫名失去任何人了。神尊，何事？朝圣殿方才颁布御令，上古神尊封殿一日，将炼化主神令宇。七万年了，混沌诸神终于临时了。敲响混沌钟，告知诸神，混沌主神快要临时了。混沌主神即将降世，恭喜魔尊，夙愿将要达成。魔尊，带着此神器去乾坤台，让他们看看什么是真正的混沌之劫。是魔尊。想到这混沌主神灭了妖神的第一装饰，就是继承主神之位啊！这雷厉风行的手段，还真是有神界之主的风范呢。我师尊乃顺应天命之举，还轮不到雪神你在这里品头论足。你一个小辈，轮不到我说，难道轮得到你说啊？妖神作乱，累及苍生，我神界百废待兴，正是需要混沌主神掌势之时。殿下在这个时候继承主神令宇，乃是我神界之主真正的风范。我当是谁呢？这不是星月女神的弟子吗？你也晋神了？这苟活之人还能如此逍遥，也不知道月迷女神和十一星使的在天之灵作何感想。雪神贵为尊长，还请注意言辞。你一个小小神徒
，还敢对本君大放厥词？哦，原来雪神也知道尊卑有别呀、啊。你，月迷神君乃是为苍生而牺牲。昨日，我神尊便颁下谕令，目光由十二星宿之一，升为星月之神。从今日起，他便与你同样，贵为法神。小殿下的穷奇，难道是从这儿逃出来的？天启，四处找找得了。赤阳也真是，哎呀，不就是几只穷奇吗？犯得着大惊小怪？你说这白珏也是啊，这怎么会有那么巧的事情？白珏下界办一趟事，正好就遇见上古了，一定是偷偷跟去，因为对上古有意思，平日里装正经。神尊，既然咱们都来了，不如便探一探吧。探什么探啊？烦死了！祖神的混沌结界竟然破了！奇怪，这里虽有些魔气波动，但这封印好像是自己溃散的。大荒的混沌结界。乃混沌之力所铸，这世间除了小殿下，再无第二个人可以引动混沌之力，令结界溃散。难道是？神尊，你可还记得，祖神当年陨落时留下的事情？嗯，祖神陨落时，曾说混沌之劫将至，唯有小殿下接管主神位，才能化解此劫。神尊的意思是说。这混沌结界溃散，与混沌之劫有关。可小殿下的混沌之力已经大成，明日便是接管主神灵宇的日子了。为何这下界混沌之力还会溃散？不对劲。走，去乾坤台。要用应生石向祖神询问。事到如今，只能以此来查探当年祖神的事情究竟是什么意思。可向来都是祖神降下训示，若擅自向事关上古，容不得半点差错。无论有什么后果，本尊一律承担。敢问祖神，何为混沌之劫？混沌主神以身应劫，方解众生之难。混账！糟老头子，你让上古千辛万苦练成混沌之力，继承主神之位，难道就是为了让他替你的苍生君赴死吗
生月落下，晨冬雪更迭存在。别怕命运百转千回，终会重来。雨满烟成海，回忆长青苔。思念无爱，万千朝夕里不改。看多少个春秋来回，守着年岁。悲伤终不停轮回，也不曾离开。远远的存在，爱如明月照山海，用一生书写。多少次候鸟千回，数着年岁。望断天涯终不悔，谁不曾替代？愿有天醒来，往事前尘被解开，心中将为你坦白。多少沿途看过的花败了又开，也许离散伏笔，未来终会流转。泪化作云彩，雨滴落心海。等到云开，天晴已色染将来，与你悠然是。我。